professional cook ako or chef or whatsoever. In fact, in fact, yung mga sinishare ko sa inyong mga recipes either upon my imagination or revise or pinaka ano dun, home cook, home cooking. O ka nga, ika nga, lutong bahay. So, hayaan na natin yan. So, sa mga medyo may problema sa utak ng konti, hindi naman problema sa utak pag may mga kakitiran, huwag din natin pansinin ano yan. So, sa mga nakakaintindi dyan, salamat. At sa mga hindi nakakaintindi, ako nalang iintindi sa inyo. So, anyway, ang recipe po natin ngayon ay isang napakasimple at version ko ng stir-fried uh, stir uh, beef with mixed vegetable and hoisin sauce. O, di ba? Ang haba. So, share ko pa sa inyo ang ating mga ingredients. Okay, sana may babuting mga kalagayan nyo dyan. Ito po yung mga ingredients natin. Meron tayo yung thigh ginger na ano, 25 grams. Ito po siya, o, oh, hindi pa siya hiwa. Kaya yun. So, eh, honestly, hindi ko alam kung ano talaga. Kasi we've been searching in internet kung ano talaga yung tamang description niya. Pag tinayip mo yung pie ginger, yung usual naman na luya nakikita namin. Kahit sa Wikipedia. Kaya yun. Tapos, meron tayo dito isang peraso ng zucchini. Kaya yun, mga 100, uh, 120 grams. Tapos, meron tayo dito 4 cloves ng sliced garlic. As in, yung may kalakihan na garlic. Kaya, marami, marami na yung 4 cloves. Tapos, meron tayo dito mga at least 2 tablespoons ng soy sauce. Eto na yun sa maliit na bowl. ba diba? Oo, maliit niya. Tapos, meron tayo dito 800 grams na thinly sliced beef. As in, super nipis niya. Kaya yun, yan po yung technique ng pag, na, pag nag i stir fry tayo. Dapat nipisan nyo. At para mahiwa siya ng manipis, kung gusto nyo talaga yung matansya nyo, dapat yung medyo nakabloke pa siya sa yelo. Pero yun nga lang, napakalamig hiwa. No? Di kaya, hiwain nyo ng gabitan nyo ng kutsilyong napaka, napaka sharp. Kaya yun. Tapos meron tayo dito ng isang piraso ng carrot o karote. Kaya yun, mga 100 grams. Tapos, Chinese cabbage. Ito yung white part niya. Mga ano lang, 50 grams. Parang ang dami niyang tingnan gawa nung dahon. Tapos, syempre, walang kamatayang paminta. Na pwede nyo namang i-substitute lang ng black pepper powder or yung ground na ano, na black peppercorn. Tapos, syempre, ang ating hoisin sauce na kapamilya ng ating oyster sauce na likumki. <laughs> Kaya, pasensya na kayo at makalikumki ako. Tapos, syempre, ang ating extra virgin olive oil na pwede rin naman yung gamitan ng kahit na anong vegetable oil or yung sunflower oil or corn oil. Kaya yun. So, ganun lang po. Medyo konting revise lang po yung ano natin, yung version ko. So, share ko po sa inyo yung mga procedures natin. Okay, yun na po. Nagpaint po tayo ng kawali. Wala yung isang kawali. Patak po na yun. Kaya yun. So, lagyan natin to ng 3 tablespoons ng extra virgin olive oil. Yung iba po, minamarinate muna nila yung karne nila. Kaya yun. Pero, pag minarinate ko kasi, parang wala na siyang pinagkaiba doon sa Korean beast. Kaya yun. Minsan kasi nagkakahawig-hawig. Minsan nagkakaiba lang sa mga Ricardo. So, ganun-ganun lang din naman ang kinakalapasan. Ano? So, ngayon, gagawin natin, gigisa na natin itong... Mainit ka na ba? Oo, mainit na siya daw, sabi niya. Yung luya. Tapos, additional ingredient po, brown sugar. Kaya yun. Kaya ang ating nanyo talaga yung sa list of ingredients. Kasi minsan yung pagka pinapakita ko yung ingredients natin, may nakakaligtaan ako. Tao lang po. Kaya yun. Tapos, lagyan na natin yung bawang natin. Ayan. Tapos, ngayon, mga isang minuto muna. Tapos, hanggang mamaya. Okay? Ayan. Okay na po yung ano natin, uh, luya, tsaka si yung bawang. Lagyan na natin tong maninipis na hiwa ng beef natin. Kaya yun. Actually po, ang, pag, ang beef natin, hindi naman siya yung beef tenderloin ang binili ko, or sirloin. Dapat lang marunong kayong mamili ng karne. Huwag yung masyadong dark yung laman niya. Ibig sabihin, may pagka senior citizen na yung baka. Diba? 
Okay, yan na po ano. Lagay natin yung soy sauce natin. Yan. Tapos, yung paminta. Siguro mga 1-4 teaspoon ng paminta. Okay. Tapos, ngayon, isang teaspoon ng brown sugar. Yan. Para naman magkakulay-kulay sila. Tapos, hindi natin lalagyan ng tubig. Maya-maya lang ng konti. Hindi naman ito kailangan lutuin talaga ng matagal kasi nga maninipis ang hiwa niya. Maya-maya lang konti, lagay na rin natin yung hoisin sauce natin. Tapos, yung mga gulay. Okay? Ngayon na po, kahit medyo fresh-fresh pa yung karne natin, lagyan na natin ng hoisin sauce para naman ma-absorb niya yung lasa. Ayan, dalawang tablespoon na muna. Ang hoisin sauce, mabibili nyo sa mga Asian store. Okay? Tapos, mamaya, tatansyahin natin kung kamusta na yung lasa niya. Tapos, susunod ko dito yung carrots. Okay? Okay, yan na po yung beef natin. Kanina po, medyo mas masabaw pa siya. Kaso nga lang, may kaibigan akong tumawag. Kaya medyo nawala ako sa pasin ng konti. Pero kaya pa. May habol ko pa yung carrots natin. Tapos after mga, ano nito, mga 3 minutes, sunod ko na rin yung zucchini at saka yung white part ng Chinese cabbage natin. Actually, pwede kayong mamili ng gulay na pwede nyo ilagay dyan. Pwede kayong maglagay ng chicharo, broccoli, tapos carrots. Kumbaga, kaya nga mixed veggies lang nilagay natin kasi pwede kayong mamili kung ano veggies ang ano nyo prefer nyo. Okay? So, hanggang mamaya po. Pagkatapos ng 3 minutes, lagay na natin yung zucchini natin. Ayan. Ganyan lang yung pala yung pagkahiwa. Nakalimutan ko pakita sa inyo. Tapos itong white part ng ano natin. Uh, Chinese cabbage. Kaya yun. Tapos nilagyan ko kanina ng konting tubig kasi sa kakadaldal ko nga sa telepono. Nakalimutan ko na ito. Nakikita ko naman habang nagdadaldal. Kaso nga lang, nahihiya akong putulin ang pag-uusap namin. Ayan po. Ngayon, lalagay natin itong dahon ng Chinese cabbage natin. Ayan, medyo may konting wapig pa nga. Ano. So, basta, pagka naglalagay, nagluluto kayo ng medyo, ano, ng may gulay, dapat tamang tansya-tansya ng paglalagay ng gulay na hindi nalalata yung gulay. Diba? So, ngayon, another 3 minutes, tapos, solve na yung ulam namin. Ayan na po, pagkatapos ng 3 minutes, okay na sila. Para naman hindi masyadong pumangit yung hitsura ng gulay natin. Ngayon, lilipat ko na lang sa serving dish, tapos tayo magcha-chow-chow. Okay? Okay. Ayan na po yung ano natin. Uh, beef with, uh, stir-fried beef with mixed vegetable and hoisin sauce. Ganoon lang siya kasi simple. Yung iba, may sesame seeds, kinagamita ng sesame oil. So, bahala kayo. At least, meron kayo mapagpipilian kung anong gagawin nyo. Anyway, bago po ang lahat, uh, Lisel ng Greece, sorry talaga. Kasi alam mo naman, sa dami ng ginagawa natin, ano, kaya, tsaka hindi ko na nasusundan yung kalendara. Gawa nga na may nakaipo na beef. So, hindi ko na nalilista. So, hindi ko rin alam kung ito yung baby mo. Si Lena Cassandra, happy birthday or belated happy birthday sa inyo. Sorry for the late greetings. Kaya yun, once again, happy birthday to Lena Cassandra. At saka gusto ko rin pasalamatan si Ati Tess or si Cooking for Fun sa regalo niya. Hindi ko ko babagitin ko na yung gift niya. Sabi niya kasi huwag ko nang magitin. Pero gusto ko pa rin mag-thank you sa iyo ate. Thank you, thank you. At saka sa friendship. At saka doon kay Ati Siko sa, ano, sa Hamburg, Germany. Sana yung naging successful yung operation mo kahapon. Bali today is Tuesday evening. Bali Monday ka. Inoperahan sana yung okay ate. Hindi na muna ako nag-text sa iyo kasi ayaw ako makabala. At saka gusto ko rin batiin yung mag-asawa na nasa Espanya, sa Spain, si Victoria Domingo, at saka yung pinakamamahal niyang asawa na si El Defonso Domingo. Happy viewing at saka thank you sa lagi niyong pagbisita sa website natin. Once again, sa inyong lahat siya, thank you for watching. Thank you para sa those mga new subscriber natin. At thank you sa lahat ng mga comments niyo ngayon na medyo mahaba-haba ang aking vacation. Pwede ko pa kayo ang i-reply. So, hanggang sa susunod po, dito lang sa Cooking Time with Peachy. Ang dami na ingat niyong lahat. Huwag kalimutan www.cookingwithpeachy.com. Ciao, ciao! Oh,